luister na Alles Afrikaans met Johan Allers. Verteenwoordigers van die burgerrechtenorganisatie Afrikaforum het by twee afsonderlijke geleentjede by die Verenigde Naties in Geneve uh, aan uh, bijeenkomste deelgeneem waar hulle die kolle geplaas het op rassediscriminatie in Suid-Afrika. En ergens het gesê rassediscriminatie en jy is met daar extra bijgevoeg? En, uh, en plaasmoorde. En plaasmoorde, jy het die focus ook op, so, op plaasmoorde geplaas. Nou, hier is een baie interessante feit vir my. Jy gewede daar vandag 116 rasgebaseerde wette in Suid-Afrika bestaan. 116 rasgebaseerde wette in die nieuwe democraties in Suid-Afrika. Dit is 30 jaar na die einde van apartheid, Jeroenies. Afriforum het een verslag uitgebring wat bevinde daar sê dat 1910 so wat 313 raswette in Suid-Afrika ingestel is. Nagenoeg 37% daarvan is geskep nadat die ANC in 1994 aan bewind gekom het. Dus 116 rasgebaseerde wette uit die pen van die ANC. Ek ga selfs met Afriforums hoofopenbare betrekkinge, Ernens van Seil, so selfs nou met Ernens waar hy in Geneva sit, in Switzerland, na sy besoek uh, by die VN daar, en na, uh, uh, Ernens het jy het my gesê, jy was wel in New York, of jy was nie in New York gewees nie? Was dit een uh, nee, hierdie, hierdie ronde is ons uh, in Geneva, Switzerland, jy het my nou Johan nou net gevang, so ek is nog steeds hier so, uh, soos jy aan die achtergrond kan sien, <laughs> Suid-Afrika, like dan nou nie so val by die fans uit, <laughs> al koop een Ja. <laughs> maar ja, ek is nou ja. nog thans uh, in Geneve, maar ek is amper op pad weer terug huis toe, nou dat ja. ons ons spel toch klaar is. Voor ons gaan gesels, kom ons luister na jou voorlegging by die Verenigde Nasies. I now give the floor to Afrikaanse Forum, weer Burgerekte. You now have the floor. Ernst van Seil, I'm here to represent the South African Civil Rights Organization, Afri Forum, and I'd like to pose a question. Does having over 116 race laws qualify a country as one of the most racist in the world? By any reasonable standard, it should. Of all the race laws passed through the South African Parliament since 1910, 37% or 116 were passed by the ANC government since 1994. In a 2022 leaked memo, the CEO of South Africa's second largest retail pharmacy uh, in, a, in a leaked memo on, uh, from South Africa's second largest retail pharmacy chain announced a moratorium on the appointment and promotion of white people due to the threat of a severe government fines. Uh, we've seen a case of a non-profit organization that fights sexual and gender-based violence being barred from receiving government funding due to not meeting the government's racialist criteria. The same racial exclusion of minorities by the government is happening with water license applications as well. The South African government is even planning to exclude farmers from tariff-free exports to Europe if their farms are considered too white. South Africa is increasingly becoming a hostile environment for minorities. In 2023, Julius Malema, the leader of the third largest party in South Africa, the EFF, and a stadium of 90,000 of his supporters chanted, kill the boer, kill the farmer, and in the wake of this incitement, attacks on farmers surged. These include gruesome murders and torture, and in one attack, the attacker screamed, kill the boer, killed a farmer while they stabbed a female victim with a spear. Despite these alarming escalations of anti-minority hatred, discrimination and attacks in South Africa, culprits like Julius Malema and the ANC have been spared international scrutiny and condemnation. The UN's current strategy of prioritizing diplomacy with oppressive governments rather than standing up against aggressors is letting minorities down. The South African Thank government... you. Your time is up. What say your international colleagues around you? Uh, oor hierdie vraag. Hmm. Wel, Johan, sover ek weet, kan ek nie dink aan een ander land in die wereld met soveel rasgebaseerde wette nie. Um, dalk is daar een slimkop in jou gehoor wat al kan uitwees, dalk is daar een land daar buiten. Uh, dit is moendlik, ek kan net nie dink aan enige ander land of regering wat soveel oor die 116 rasgebaseerde wette is, uh, het nie. Maar as daar is, sal ek graag gehoor um, ek denk my sal maar sikkel om het te kry, en dus kom ek vir die vee en die vraag gevra het, as jy soveel rasgebaseerde wette het, sal mys by enige solide standaard gesien kan word, as een van die meest rasbehepte lande in die wereld, specifiek meest rasbehepte regerings in die wereld, want is toch uit alle pen uit wat hier die wetgeving kom. Nou wat is die reaksie van um, internationale rolspelers rondom ons? Uh, wel by die, die vee en self 
het ons nou nie een verdoemende uh, aanslag op die ANC gesien vanaf die VN nie, maar gelukkig is dit nie ons, ons hoofddoelwit met die veld toch om uh, die, dat die ons, die ons lot in die hand van die uh, VN is nie, maar ons kan later een beetje meer daar gesels. Wat ek wel uh, wat bemoedigend was, was die terugvoer wat ek gekry het van ander rolspelers ja. buiten die VN, maar wat ook um, teenwoordig was, bijvoorbeeld by die Forum vir Minderheidskwesties, Daar was baie organisaties, ek denk honderde organisaties, daar is so wat ek getel het, wat teenwoordig was by die forum, en hulle allemaal verteenwoordig minderheidsgroepe recht oor die wereld, en die terugvoer wat ek van hulle afgekry het, en ek gesprekke met hulle, was baie positief. Niemand het, ek het geen negatieve terugvoer gekry, nie, niemand het vir my kom aanvat nie, uh, al die terugvoer wat ek gekry het, was mense wat vir my kom sê het, maar eerstens hulle was onbewus, van baie van die uh, goed wat ek uitgelig het in my voorlegging, en dan tweedens, um, dat hulle het my gevraag vir Afrikaans contactbesonderhede, en ook vir gelukkig het ek nog een paar kopie van die verslag oor raswette in Suid-Afrika wat Afrikaans opgestel het, ook nog by my gehad wat ek kon uitgedeel het. So die terugvoer was baie bemoedigend, en dis een van die redes hoe kom ons na die geleentede toe gaan, is juist daar die bondgenote en sympathieke stemme wat ons kry, uh, en by, uh, onder die, diegene wat ook uh, teenwoordig is by die geleentede. So dit het Ek dink dit ja, is die, die, ja. die hoofding wat my uitgestaan het, van specifiek terugvoer van buitenlandse ja. rol. Maar ek sal my toch kan voorstel ergens dat mense sy bekke moet oophang, as hulle dit hoor. En ek dink die vraag wat ek jou sal stel is, uh, is dit nie iets interessant ook vir die nieuws media nie? So die nieuws media nie iets daarmee kan, kan doen nie? As ek het hier aan my Nederlandse vrienden moet vertel dat daar 116 raswette bestaan in Zuid-Afrika, sal, sal niemand my bijna nie glo nie? O oh, Johan, nie absoluut, as jy enige journalist wat sy sout werd is, sal absoluut dit aan die, die groot klok hang, maar nie net journalist en nie enig iemand met een gewete, iemand wat teen ras diskriminatie is, en wat een standpunt inneem teen ras gebaseerde wette, sal hy die uh, afskiewelike feit vind. Maar ongelukkig ja. um, is dit nie, like my, op die top van die agenda van wat in Zuid-Afrika bespreek word, nie gelukkig het ons baie publikaties, en in de bedie, recht oor die wereld, en in Zuid-Afrika, wat wel een koolig uh, skyn op die type nies, jy is een van hulle, maar terselfde tyd, um, dit sou toch, ek sou verkies het daar nog meer uh, publikaties uh, liggie op geskyn het, maar in die omstandighede, as uh, die, die hoofstroom publikaties nie dit aan die groot klok wil hang nie, dan is dit net nog een groter verantwoordelijkheid vir, me, vir organisaties soos Afrikaanum, en onafhankelijke journalisten soos jyself, om juist dan daar die, eindelijk maar die leemte te vul, en uh, bykie, uh, bykie extra, die extra mile te stap, om seker te maak, dat die, die, dat, dat die wereld moet weet, en dat die die stories uitkom. Um, dit, ja. is maar, dit is dan wat van ons verwacht word, en uh, ja. ek denk, ek hoor hem, is juist, uh, is juist recht om daar die rol te vervul. Kan jy vir ons die idee gee, is jy in staat om vir ons die idee te gee, van wat sy soort van wetgeving praat jy? So daar is drie types wet, rasse wetgeving, wat ons verslag na gekyk het. Die eerste groep, is rassewetgeving wat, wat Afrikaan nie noodwendig teen is nie, dit is bijvoorbeeld wetgeving soos antidiscriminatie wetgeving, wat letterlijk sê, jy mag nie uh, teen iemand diskrimineer gebaseer op ras nie, is een type wetgeving wat die, die verslag van ons dokumenteer. Die tweede type is eigenlijk die, die deel wat belang, die, die tweede en die derde en smelt eigenlijk so saam, en dit is die rassewetgeving wat juist uitsluiting van sekere groepe op eindelijk te doen het met rasseklassificatie en die uitsluiting wat dan daarmee saamgaan, of voordele aan sekere rasseklassificaties of uh, iets wat weggeneem word van ander rasseklassificaties. En dis die tweede groep wette wat absoluut die groot probleem is wat Afrikaanum aanvat. En dit is een dit is deel van, van ons veld, ons, ons veld toch ook een specifiek op daar die uitsluitende, uh, uitsluitende rassediscriminerende wetgeving. Een voorbeeld daarvan uh, is iets wat ons nou onlangs in die nies gesien het, en ek het dit in my voorlegging ook genoem, waar die ANC um, nou vir as jy, as jy een boer wil aansoek doen vir een waterpermit, dan moet hy aan swaart ekonomische bemachtigingskriteria voldoen, en dis maar rassekriteria, wat beteken dat as hy nie daaran voldoen nie, as sy plaas om het een baie eenvoudig te, te stel as te wit geacht word dier die regering, dan gaan hy nie die permit kan kry nie. Dis een voorbeeld van die tweede groep rasse wetgeving, wat absoluut ja. uitsluitend is. Dan ook het nog een voorbeeld daarvan, weer om by die landbouw te bly, is iets wat ook gelukkig uh, nogal een paar hoofdopskrifte gemaakt het. Dit was die regeringse plannen om boere uit te, uit te sluit 
van tariefvrije uitvoeren na die enige koninkryk in die Europese Unie. Dit is ook iets wat af die forum en die organisatie saai gaan teenstaan en dit is ook, dit was nou onlangs nie so ek het dit nou ook uh, een van my hoofdfokusse gemaakt. So dit is wat my, iets wat mense ook moet verstaan is dat daar is Zuid-Afrikaanse raswette is nie net, maar dit is een verskoning wat die regering daar sal gebruik en sê, ach, van die wetgeving noem ras, maar dit is nie diskriminerend of uitsluitend nie. Maar die feit blijft staan dat daar is oorgenoeg voorbeelde van uh, die rasse wetgeving wat mens kan gee wat uitsluitend en diskriminerend is. Ja. En ek dink by die wortel van het alles, die fondatie waarop dit alles gebouw is eindelijk, is die rasse klassificatie systeem wat die, wat die uh, ANC eindelijk maar van die vorige apartheidsbedeling gevat het en net so in die kopiemachine gesit het en weer net so gebruik um, om die ander rasse wetgeving van hom moendlik te maak. En ek dink dit is waar die wortel van die probleem leid. Dit is wat moet gaan. Dit is wat aangeval en, en verweider moet word. Dit is juist die rasse klassificatie systeem. Want sonder dit kan die regering nie diskrimineer soos wat hy wil nie. Kan hy nie specifieke rasse groepe uitsluit of uitsonder soos hy wil nie, en ek blij daar is baie ander organisaties ook, Kaapse Forum weet ek is een van hulle, wat ook nou juist in die kolig sit, en in die versier sit, die rasse klassificatie systeem, en dit is ook iets wat af die Forum in ons verslag hoort daar. Ja, my, my indruk is, en hy help my reg as ek verkeerd is, uh, dat baie van hierdie, wat die mens as raswette sou kon, kan omskrywe, denk ek, uh, uh, is wette wat, wat gebaseer is of, of wat geformuleer is om als rechtstellende acties te doen uh, om die fouten van die verlede te help herstel of om, om uh, transformatie te bewerkstellig um, ja. is, is dit correct A, ah, en dan my vraag daar gekoppeld is, ons is nou 30 jaar later 30 jaar in hierdie proces kan ons die wette nog steeds rechtvaardig Daai wat jy nou daar noem, Johan, is die, is die morele sausie wat oor die wette gegooi word om hulle af te probeer rechtvaardig. Maar die ding is, wat eindelijk ook die kruks, wat by die kruks van die probleem le, is dat geen van die, die in die regeringse woorde rechtstellende wetgeving het, is, het een einddatum. So hulle het nie gesê wel vir die volgende 30 jaar of 20 jaar of 25 jaar gaan ons die diskriminerende wette toepas en daarna um, uh, is het een gelijke speelveld nie, nee, hulle, die regeringsrationaal is dat ons gaan die diskriminerende wette toepas totdat armoede en werkloosheid en al die, um, die probleme van die land opgelos is, wat beteken dat die regering eindelijk dan een blanco check krij om net rasse diskriminerende wetgeving sonder een datum in die toekomst in toe te pas wat ook beteken dat op die ouwe eind na 30 jaar enige rasse wetgeving eindelijk maar net uh, die straf, uh, straf vir gewone mense is vir regeringsmislukking. So as die regering misluk om uh, werkloosheid uit te wis, as die regering misluk om armoede uit te wis, as die regering misluk om enigszins uh, uh, bijvoorbeeld uh, economische groei te bewerkstellig, dan beteken dit, dat hulle dan dit als een verskoning gebruik om meer rasse wetgeving na vore te bring en by die lang lijst by te sit. En dit beteken dat daar is geen einde in sig nie, behalwe as uh, rolspelers en organisaties en individuee dat die een standpunt inneem en eindelijk eis dat die regering uh, einddate moet geef vir dit en sê, maar tegen hierdie datum, as ons nog nie ons doelwitte bereik het nie, gaan ons hierdie rasse wetgeving afskaf. En die regering is duidelik nie bezig om hulle doelwitte te bereik nie, so wat is dan nou rarig die punt van die ja. in aanhalingsteken tekens rechtstellende wetgeving. As dit nie is ja. die doel wat te bereik, wat het gesê dit gaan bereik nie, al is het uh, onder die dekmantel van gerechtigheid. Maar daar is niks gerechtig aan hulle nie. Dit is erg net diskriminerende wette en dis wat het is dit. Ja, maar ergens as jy nou so terug gaan 30 jaar terug, uh, en, en dan vanuit die perspektief 30, sou jy, sou jy sê dat daar was noodzaak gewees na die val van apartheid vir hierdie soort van uh, uh, wetgeving. So jy dit, kan jy dit, kan jy dit uh, moreel uh, motiveer, as jy terug gaan 30 jaar terug? Was daar een goeie rede gewees in die tyd vir hierdie soort van wetgeving? Daar was een noodzaak vir opheving, daar was een noodzaak vir ekonomische groei, daar was een noodzaak vir die bevechting van werkloosheid en armoede maar jy kan nie dit bewerkstellig dier immorele wette nie, so die, die, die einddoel kan nie die methode rechtvaardig nie. 
as jy, ge, as jy gekant is teen uh, ras, die rassewette van die vorige bedeling, kan jy nie dan nou gaan en die, die uh, probleme van die land probeer oplos dier diezelfde type rassewette of die rassediscriminatie nie. Uh, jy kan nie uh, slag gaat vol, uh, ou slag gaat vol dier een nieuwe slag gaat te grawe nie, dan sit jy nog steeds met die probleem. Mm-hmm. En ek dink dit is op jou en die kern wat mense moet bestaan. Gelukkig begin baie meer mense dit besef is dat dit kan nie net gaan oor die einddoel nie, jy kan nie net die hele tijd gefokus op eers, maar dis wat ek wil recht kry, dit gaan oor twee goed, eerstens, kry jy eindelijk recht wat jy gesê het, jou beleide gaan recht kry, en tweedens is jou, is jou beleide rechtvaardigbaar, is hulle moreel, en uh, dit is die, die uh, rechtstellende uh, wetgeving van die regering, is nie een van die twee, um, ek mens kan die voorbeeld gebruik van een boom, wat nie genoeg vruchte dra nie, nou hoe gaan jy daai, hoe gaan jy die probleem oplos? Gaan jy klomp plastiek vruchte ophang in die boom en sê jy het nou dit opgelost, dier het kunstmatig te probeer dat lyk as jy die probleem opgelost het, uh, of gaan jy nou na die wortel van die probleem gaan en kyk, maar wat veroorzaak dat jy die boom nie soveel vruchte draas as wat hy moet nie? En in die geval is die min vruchte die, vooral die werkloosheidskrisis wat in Zuid-Afrika aangaan. Gaan jy die werkloosheidskrisis probeer oplos dier vir maatskapie te sê, maar hulle moet een sekere rassekota van mense aanstel, of gaan jy by die wortel uitkom en achterkom, maar die wortel is eindelijk dat ons um, onderwijsstelsel absoluut dysfunctioneel is, waar kinders wat in graad 4 is, 80% van hulle kan nie lees met begrip. Nou, jy kan soveel rassediscriminerende wetgeving indruk as wat jy wil, dit gaan nie die realiteit verander, dat die, ons uh, onderwijsstelsel tans nie studenten produceren wat uitgaan in die wereld en recht is om nie net werknemers effectief te wees, nie maar om werkskeppers te wees, dit is die ander ding wat, wat ook kritisch is, is dat ons kan nie net focus op, maar ons is een land van mense wat soek vir werk, en daar moet ons hier die bestaande maatskapie probeer forceer, om net meer en meer werk te skep nie, daar ons moet mense oplei om werkskeppers self te wees, en dit is ongelukkig nie die oriëntatie van ons onderwijsstelsel nie, so dit is waar die wortel van die probleem leef, maak jy, kom by die wortel van die probleem, los dit op, en die resultate en doelwitte gaan volg, en jy doen dit op die rechte morele manier, doe nie dit, jy doen dit nie, dier die foute van die verlede te, te doen nie, as, um, dit is, uh, dit, dit het eerstens nie morele basis nie, en tweedens nie as een praktische basis nie, want, uh, die swaard ekonomische bemachtiging, of rasse wetgeving van die ANC, het nie eers een rekord van suksesse, wat het kan wees om het self te rechtvaardig. Ja, ja, um, my volgende vraag is, het bekie moeilik vir my om het, om het heel duidelik te stel, um, is het, is het so in jou, in jou kyk na dat alles het transformatie was noodzakelijk gewees in 94? En as jy ja sou sê dat transformatie een noodwendige iets is wat moes gebeur het, dan is my vraag, tweede vraag daarop is, in hoe mate is, het die transformatie succesvol gebeur of is dat successe behaal? En die directe of volgende vraag daarop weer is, is die proces nou voltooi, is ons nou by een punt uitgekom, waar ons kan sê, ons moet, ons moet nou verby die gedachte van transformatie, kyk, ons is nou het succesvol getransformeer. Ja, maar eerstens, die, die hele, die woord transformatie is ideologies gekaap, so as het mm-hmm. kom by die transformatie agenda, of moet ons transformatie kry, is dit weer eens, het kom uit de raspeef, de leens uit. Vir my, denk ek, is het baie eenvoudiger om na die probleem in te kyk as in die 1990s was daar een behoefte aan opheffing, een behoefte aan geleentede skep, een behoefte aan een gelijke speelveld skep, dat uh, een kind maak die saak van waaraf hy kom nie, of hy van uh, uh, arm achtergrond, of een rijk achtergrond, of van wit of zwaard achtergrond, maak die saak van waaraf kom nie, dat hy op een gelijke kans kan kry om by een maatskapie aangesteld te word om een werk te kry, om een goeie kwaliteit van onderricht te kry, so dat hy een werk kan kry, of een werkskeper kan wees, soos ek vroeger gesê het, Daar was die behoefte, die skepping van een eindelijk snaaks genoeg gewoord by die ANC baie van hou, maar nie uitleef, nie een nie rassige samenleving, waar ras nie bepaal of jy een werk kry of nie, en ras nie bepaal of jy uh, een kans kry of bevondsing kry of enig iets, uh, van, bijvoorbeeld uh, of jy een waterpermit kan kry of, of een uitvoer, uh, tariefvrije uitvoerpermit kan kry nie. Baie van die goed wat ons vandag sien onder die ANC, as die dit sou vir mense wees in die 1990s, en sê my, hierdie is wat onder die dekmantel van gerechtigheid gedoen gaan word, so dat hulle gewalg het, want hulle sou sê, maar hierdie is die voortzetting van een rassige samenleving, nie een nie rassige samenleving. 
So ek in eerstens, die behoefte uh, aan die einde van apartheid was nie noodwendig transformatie, nie man noodwendig nie rassigheid, waar allemaal een gelijke kans krijg, en waar, die, soos ek vroeger gesê, die wortels van die probleme van Zuid-Afrika geïdentificeer word en get, uh, aangepak word. En die wortels leed nie net by, eerst wel eerstens leed by onderwijs, tweedens leed het by diensverskaffing, en derdens leed het by een kritische stuk in kritische infrastructuur, soos elektriciteitsverskaffing, waterverskaffing, en dan ook bijvoorbeeld um, infrastructuur, soos uh, die, die, die treinspore en ander vervoer, wat, jou, wat die, die slagare van jou economie is. En in al die opzicht, om die tweede deel van jou vraag te kom, het die ANC misluk, hulle het ons uh, die, die treinspore netwerk van Zuid-Afrika, het verbrokkel, die economie groeit, die in een slakke pas, partijen, partij, hier lyk, is al nie eers enige groei wat plaas vind nie, die werkloosheidspoers raak net erger en erger, waar het nou nabij aan 40% sit, um, die uh, krachtopwekkingsinfrastructuur van Zuid-Afrika is in een krisis, en dit is een krisis wat nou al vir seder 2007 aan die gang is, dit is een probleem wat nie opgelost word, nie, maar in die tussentijd kom hier die raspe het tyd net weer na vore, jy sien een paar jaar terug waar het gerapporteer was, dat Eskom het bijvoorbeeld gesê dat hulle gaan nou mik om 500 uh, wit um, uh, uh, maintenance werkers af te dank en uh, herstel, uh, wat herstelwerk doen by die, uh, by die krachtopwekkers van Eskom, uh, by die krachtstaties, en dan ook natuurlijk, jy sien hier die raspe heeft tyd nie net by, by Eskom nie, maar jy sien het ook by die, die uitdrijf eindelijk maar van, van ingenieurs uit, uh, by Transnet, by by, by Eskom, by al die infrastructuur verwante regerings, uh, regerings uh, lichame. En dit is, dit is, dit is raspe heeft tyd wat in die plek staan van eindelijk een vooruitgang, van ontwikkeling, ja. van bouw. En as, as jy vastkyk in ras, dan gaan jy nooit die probleme kan oplossen. en dis juist waar Afriforumse invals hoe kom met probleemoplossing in Zuid-Afrika. So, kom ons identificeer die wortel van die probleme wat al buiten is, maar kom ons kyk nie vast in ras nie, kom ons kyk vast in oplossings, en ons bring die oplossings naar voren, en as jy die oplossing, as jy die probleme oplos, gaan, na, gaan daar natuurlijk een gelijke uh, speelveld en meer geleentede geskep word, maar jy kan dit nie kunstmatig doen, jy moet dit organisch doen, jy moet dit volhoudbaar doen, Ja, ek denk jou laatste woorde daar is het, waarop ek wil infocus, jy kan dit nie kunstmatig doen nie, met andere sê jy dan vir my ergens dat jy verwerp eindelijk vanaf die begin af al die idee van sogenaamde transformatie en sogenaamde rechtstellende acties en een sogenaamde verplichting ten opzichte van die verlede. Hmm. Well, professor Koos Malan sommer die beste op, hy noem eindelijk, uh, hy geef vir die ideologie een naam, hy noem het transformatisme die ideologie van alles die een rasse lens kyk, alles net, jou enigste focus, jy kyk vast in wat is die rasproporties van elke facet van die samenleving, en ja, absoluut, die ideologie, die, ver, die vernietigende immorele ideologie van transformatisme is ek absoluut teen, en, en is afri voor en teen, dit het nie ja. enige plek in een rechtvaardige samenleving, dit, het, dit is die enigste plek waar, plek waar dit plek het, of waar het verwelkom word, is een rassige samenleving, een samenleving ja. wat verheet is met ras, en dit is, dit is wat Afri Forum wil beëind. Maar was, was swart economische bemachting nie een van die sterk pilare waarop Codessa gebouw was, en die sukses van die Nieuwe Zuid-Afrika, die vestiging van die Nieuwe Zuid-Afrika gebouw was nie? En uh, weer eens, daar is nog een ideologisch geleide term, so daar is twee types. Ek, 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 ja, ek, ek, er is net vanaf, ja. ek, ek, weet, ek weet, jy noem dit ideologische term, maar was dit nie een gegeven feit? Was dit nie een afspraak wat gemaakt is nie? So vergeet daarvan dat dit een ideologische term is, of dat het op een ideologie gebaseerd is, maar was dit nie daadwerkelijk feitelijk een afspraak wat gemaakt was? En hierdie kom ek gebruik dan met die Engels woord dealmaking proces na die Nieuwe Zuid-Afrika toe nie jylle krui. Ja maar, ja, maar sien, dit is juist ook om terminologie so belangrik is, maar daar is twee types zwart economische bemachtiging, daar is hoofletter zwart, hoofletter economische hoofletter bemachtiging, en kleinletter die zwart economische bemachtiging. Hoofletter zwart economische bemachtiging, om SEB, BE, is die beleidsraamwerk. Dit is die rastestominerende beleidsraamwerk, wat immoreel is en nie gerechtvaardig ge- kan word. Kleinletter die zwart economische bemachtiging, die bemachtiging van zwart Zuid-Afrikaners, 
ek kan nie dink aan enig iemand wat teen die bemachtiging van enig iemand is nie, dit is juist hoekom het so belangrijk, hoekom ek sê, dit is belangrijk om die verskil tussen die terminologie te moet verstaan, Afriforum is nie teen klein letterkie bemachtiging van enig iemand nie, ons is teen specifiek die hoofletter BEE beleidsraamwerk, wat een rassediscriminerende raamwerk is. Die regering het geen plek om op rasgebaseerde discriminerende wetgeving toe te pas nie. Dit is immoreel en onrechtvaardig voor. Maar, terselfde tyd, om mense rondom jou te wil, te wil ophef en te wil bemachtig, mense wat werkloos is, mense wat arm is, mense wat sukkel, dit is een natuurlijke waarde wat ek dink, allemaal wat ek nog ooit ontmoet het, deel. Ons wil sien dat die mense rondom ons in Zuid-Afrika bemachtig word, opgeef word, versterk word en uh, op een gelijke speelveld kan meeding vir, om vir hulle selfe toekomst uit te kerk. En ek dink dis juist hoekom die, die verstol so belangrijk is. Afriforum is teen die discriminerende beleid. Afriforum is nie teen die, die bemachtiging van mense nie, maar dit is een slinkse strategie van die ANC. Jy gee vir een stuk beleid een baie mooi naam en as mense dan teen dit is, dan sê hulle, maar hoe kan jy teen bemachtiging van mense wees, dit is ons nou, uh, dit, dit, dit is ons nou een goeie ding, maar dit is juist, ons is teen die beleid, nie teen die bemachtiging van mense, en dan maar die bemachtiging mag nie gebeur, gebaseer op diezelfde methodes as in die verlede nie, die bemachtiging mag nie gebeur dier ander uit te sluit nie, die bemachtiging mag nie gebeur dier ander, teen ander te diskrimineer, dan is die bemachtiging net so immoreel en moet dit teengestaan word, so dit gaan ook oor die beginsel van wat wat sy type bemachtiging is rechtvaardig waar en wat is nie. Ja. Bemachtiging gebaseer op die uitsluiting van ander, of op die, 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 die afvat van ander mense sy reikdom of ander mense sy besittings, is nie rechtvaardige bemachtiging nie. Dis maar die, die kern van. Ja, ja, ek gaan my volgende vraag net so formuleer, omdat ons nou praat oor uh, hmm. my, my, my uh, hoe, hoe ek die Codesa afsprake sien is dat swart ekonomische bemachtiging was onder meer uiteindelijk die sleutel wat die deurbraak gebring het uh, op die uiteinde in die gesprekke uh, om tot die skikking te kom. Uh, wat zou een mens, wat zou jij kon gedoen het as jy nie zwart economische bemachtiging als een instrument gebruik het om daarvoor te sorg dat tenminste van die skeef getrekte lijnen in Zuid-Afrika in die tijd van apartheid weer gecorrigeerd wordt. Ik probeer het nou op een mooie nekiese manier te sê. Wat zou een mens kon gedoen het? Wat zou Afriforumse filosofie benadering en voorstellen geweest het? Wel, dit, uh, dit is vir my baie eenvoudig weer eens. Jy gaan na die wortel van die probleem. Jy kyk, waar sit die probleem? Die probleem sit nie by die wetgeving wat maatschappijen gaan forceer om een sekere uh, mense wat die sekere manier lijkt aan te stel. Die wortel van die probleem leed by die feit dat ons eerstens ons uh, onderwijsstelsel skeet. Het skeet nie genoeg mense wat as hulle uit metriek uit gaan of uit uh, universiteit gaan, hulle self as werk, uh, as, as uh, moendelike werk skeppers sien nie. Hulle allemaal sien hulle self uh, net as werknemers en werksoekers. So dit is die eerste probleem. Tweedens, ons, ons, ons leef in een land waar al steeds honderde duisende kinders uh, na skole toe gaan wat absolute haaglike omstandighede, soos om glas te gaan onder een boom, om in een put toilet te moet badkamer te gaan. Dit is die type realiteite wat sit af, ek mee moet sit, want die regering kyk pas in, maar ons moet nou uh, ons moet nou wetgeving instel om maatskapie te forceer om die, diegene wat bijvoorbeeld op die directie van die maatskapie sit, om daar die meer uh, ras represent, uh, uh, meer uh, uh, ras verkeemwoordig in te maak. Maar gaan dit enigszins duik in die, die werkloosheidskoers sit? Het dit al enigszins duik in die werkloosheidskoers sit? Nee, ons het die, um, die, die discriminatie route van die ANC is na op die dekades in plek, en dit, die probleme van die land raak net erger. Dit, dit los nergens probleem op nie, dit skep net een klomp liewe probleme, en tweedens vervreem dit miljoene Zuid-Afrikaners wat deel van minderheidsgroepe is, wat uitgesluit word. Dit mm-hmm. is net een verloor, verloor aan alle kanten. Al wat het er erg recht gekry het, is om een nieuwe elite te skep, een baie klein nieuwe zwart elite, wat uh, skat, skat reik geword het, maar die gewone persoon op straat kan jy maar vraag. En hulle sal vir jy sê, uh, zwart economische bemachtiging is een elite club en ek is nie daar in nie. Daar was eigenlijk onlangs uh, uh, baie, baie interessante meningsopname, een meningspeiling gedoen onder Zuid-Afrikaners, wat vraag het, was jy al in jou leven bevoordeel 
uh, as deel van een swart economische bemachtigingsdeel of een swart economische bemachtigingstende. En net 14% het geantwoord dat al al voordeel getrek het uit so'n type uh, ooreenkomst of so'n type geleentheid. So dit, dit is een stuk beleid, soos ek te sê het, wat eerstens nie een morele been het om op te staan nie, en tweedens nie eerst die resultate kry wat het sê dit probeer, probeer recht kry. So op die ouwe eind, uh, om nou terug te kom by die kern van jou vraag, Johan, soos van wat moes gedoen gewees het, wat moes gedoen gewees het, moes eindelijk gewees het om eerlijk te kyk na waar die protfondatie van baie van ons probleme le, en die protfondatie, denk ek, heel, heel eerste in die rij staan ons dysfunctionele onderwijsstelsel. As jy dit nie recht ruk nie, dan gaan jy geen van jou ander beleide om uh, werkloosheid, die werkloosheid krisis aan te pak, gaan enigszins eerste tijd daarin kan sit nie, want ons onderwijsstelsel is bezig om uh, miljoene en miljoene studenten te produceren wat nie werkskepers is nie, en tweedens um, wat nie Die, uh, die, die, die vaardighede het om hulle eie bezighede te begin, of om self uh, die, die ekonomie te help bou en groei nie. En dit is waar die, die probleem rarig le, en kan nie help om net aan, aan te hou geld gooi na die probleem soos wat die, wat die regering doen nie, dit gaan ook nie die probleem oplos. Die, dit, die, uh, dit is die, dit is die makkelijke, die makkelijke uitweg wat die regering probeer. Sê, maar ons gaan net nog meer geld in die onderwijsrichting gooi, en dit gaan het probeer oplos. Nee, dit gaan nie dat het duidelijk nog nie dit, dit opgelost nie. Een manier, bijvoorbeeld, om wat een groot verstol sou gemaakt het, is as die regering moeite gedoen het om tenminste een van Suid-Afrika's ander inheemse tale te ontwikkel tot by een tertiaire onderrig plak. Maar hulle het niks van die soort gedoen nie. Hulle het eerder alle lulbronne gefokus om vir Afrikaans te probeer verweider en te probeer vervreem van die onderwijsstelsel af vir al op tertiaire onderrig plak. En dit is nog steeds hulle focus eerder as om na die, uh, die, die blauwdruk te gaan kyk wat Afrikaans daar gesit het, wat gewaas het hoe taal in minder as 100 jaar van kombuistaal ontwikkel kan word tot universiteitstaal. En hulle moet die blauwdruk bevat het en toegepas het op tenminste een ander uh, huistaal in Zuid-Afrika, ander inheemse taal, maar hulle het nog niks van dit gedoen nie. En ek dink dit by de, in binnen in die geval is die die self van moedertaal onderrug is juist, kan jy sien, die, die wortel van die filosofische probleem van die ANC. Hulle focus nie op bou nie, hulle focus op afbreek, hulle focus op wat hulle kan wegneem van ander mense, of hoe hulle ander mense kan uitsluit, ja. eerder as hoe, hoe om ander mense in te sluit en die, die koek groter te maak, die pastei groter te maak, beklaai hulle eind ervan het oor hoe ons die, die krimpende koek of krimpende pastei vir, kan herverdeel. Dit kan nie, jy, kan, jy kan al die Jy kan al die, die, die eiendom van al die wit Suid-Afrikaners afvat en het heruit en, en uitdeel onder die rest van Suid-Afrika en jy gaan nie eers het duik in die armoede krisis sit nie. Dis waar die probleem, die filosofiese kernprobleem met die ANC sit. Hulle sit met een afvat en een wegvat en een uitsluit filosofie, terwyl hulle eindelijk een bou, een insluit en een groter maak en uitbrei filosofie met ANC. Ja, is my laaste vraag, ons sal jy moet afsluit. Uh, ons het begin, dit gaan, ons gesprek gaan oor rassewetgeving, 116 rassewetgewette uh, in, in, in Zuid-Afrika. Um, ek het die, 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 die stelling uh, gemaakt dat men sou kon denk dat die uh, ANC dit rechtverdig vanuit die rechtstellende gedachte, idee vanuit die filosofie van transformatie, die, die uh, herrangskikking van, van, die, van die geschiedenis. My vraag is, 30 jaar later, het ons nog in Zuid-Afrika een morele verplichting ten opzichte van ons geschiedenis? Die vraag moet gevraag word, waar, waar eindig die nalatenskap van apartheid, en waar begin die nalatenskap van die ANC? Die ANC weier net uit en uit in die gesprek te wil hee, want hulle nalatenskap begin al baie lang terug. Hulle na hulle ons leef in die nalatenskap van ANC mislukke. Die uh, krisis, jy kon nog gesê het, maar uh, binnen die eerste, of eerste paar jaar van die, van die elektriciteitskrisis, ach, hier is maar nie die groeipijne van die nieuwe Zuid-Afrika, maar 17, 18, 19 jaar later, maar het hang nou af hoe lang die, die, die krachtkrisis nog aangaan, later moet die vraag, daar gevraag word, maar wanneer begin hierdie die nalatenskap van die ANC word? Hoeveel jaar voor die ANC nog om een probleem op te los? 17 jaar, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 
op die ouwe moet die harde realiteit in die gezicht gestaar word, en die harde realiteit is die ANC is nie in staat om die probleme van Zuid-Afrika te, uh, aan te pak nie, en is nie in staat om die probleme van Zuid-Afrika op, uh, op te los nie. Hulle het al vier, vijf, hulle het al talle, talle kanse gehad, en hulle, al wat hulle doen met die kanse, is hulle vraag volgende keer vir nog een kans na elke mislukking. En dit is juist waar die morele verantwoordelijkheid lees. As ek kom by wie is verantwoordbaar. Nie die gewone ou op straat nie, nie die gewone ou, omdat hy wit is en lyk soos iemand wat in die verlede een ondersteuner was van diskriminerende wette nie. Dit maak jou nie skuldig van diskriminerende wette of van diskriminatie nie. Net omdat iemand wit is en lyk soos iemand wat daar grond afgevat het van iemand anders in die verlede, beteken nie, jy is dan ook skuldig aan daar die misdaad. Ons leef nie in een tyd waar die sondes van, nie is die sondes van jou voorvaders jou sondes word, nie, maar sondes van mense soos wat, wat soos jy gelijk het, die sondes van jou word. My voorouders was nie grondiewe nie, my voorouders het nie enig iemand onderdruk nie, ek weet, ek is gelukkig bevoorraag genoeg om te weet wie my opa's en my groot opa en oma's en mense wat voor my toekom het was. Hulle was nie bose slechte mense nie, en uh, dit is wat jy kry by al hoe meer by, by Zuid-Afrikaners sê, by iets wat ek nie gedoen het nie. Ek gaan die verantwoordelikheid erken by iets wat ek niks mee te doen gehad het nie. En ek gaan nie, um, ek gaan nie gedruk op ge, ge, aangeval word om nou uh, opofferings te maak of, of gestraf te word by iets wat ek niks mee te doen gehad het. Jy moet, en wat sy tra, tragische scenario is dit nie, wat diegene wat bezig is om korrup te wees en een land te vernietig nie uh, verantwoordelijkheid kan aanvaar of verantwoordbaar gehou word vir hulle acties nie, maar diegene wat wel wat niks te doen he, wat niks, uh, wat nie verantwoordelijk is vir, vir bose dade nie nou verwacht word om verantwoordelijk gehou te word of verantwoordelijkheid te aanvaar of te herken vir iets wat hulle nie gedoen het, dit is, dit is op jou ouwe en die, by die kruks van het alles is dat ons kan nie meer by daar die standaard leef, waar mense verantwoordelijkheid waar mense moet, moet gestraf word vir iets wat hulle nie gedoen het nie, terwyl ander nie gestraf word vir iets wat hulle wel doen nie, en dit is, as het kom by die ANC as die corruptie en vernietiging van Zuid-Afrika, uh, is dit die geval. Hulle kom weg met wat hulle doen, maar hulle wil hee, ander mense moet, moet, uh, moet die straf dra. En rasse diskriminerende wetgeving is eenvoudig die straf va, die straf van gewone mense vir die mislukkings van die regering, en dit moet, dit moet, stop, dit moet stop gesit word, dit is ook om afrekoor in die teenstap. Ja, ons sluit af met die laatste vraag hier, ek sien jylle is baie actief op die internationale front, ek sien ernst, uh, Roes was al een paar keer, ek denk in Hongarije gewees, uh, jylle is relatief actief, wat is die doel van hierdie internationale acties? Gaan ons meer van hierdie internationale acties sien? Wel, Johan, dat is, is veelsijdig die doel wat ons hiermee wil bereik. Uh, ek denk, om eerstens te beklem toe, en ons hoofdprioriteit is nou nie om die, te verwacht dat die VN gaan nou een groot uitvaar in die ANC of die Afrikaanse regering en hulle aanval op een volle plek sit nie. Um, dit, dit is nie wat ons veld of sy sukses maak of breek. Die doelwitte van ons veld toch eerstens, sit by die legitimiteit wat, gekry, wat, wat Afriforum en solidariteit kry, weer aan die, die op, uh, geleentede deel te neem, ons vestig ons self verder as een betrouwbare stem op die internationale, in die, in die, in die internationale arena, um, as het, vooral as het kom by minderheidskwesties en by wat in Zuid-Afrika aangaan, en as alternatieve stem teenoor die regering, dat die regering nie een monopolie op die uh, microfoon uh, op die internationale platform met om net hulle eie narratief daar buiten te verspreien. Ander doelwit wat ons bereik dier die type veldhoogte is, soos ek vroeger genoem het, die verskillende bondgenote en organisaties wat ons ontmoet by die geleentede en weer eens hierdie jaar by hierdie jaar sy Forum vir Minderheidskwesies en by sy uh, was daar wel specifiek by die Forum vir Minderheidskwesies was daar weer geleentheid om klontiewe bondgenote te ontmoet in uh, meer te skakel. Soos ek sê, ek het my, al my bezigheidskaartjes uitgedeel, ek het een klomp uh, van Afrikorumse versla uh, ook uitgedeel, en um, dit is ook een van die ander groot suksesse hiervan. Dan derdens ook, wat ek denk belangrijk is, dit is nie een kerndoel, wat nie, maar dit is toch een doel, wat is om wat in Zuid-Afrika gebeur, die wetgeving van die regering, die diskriminatie van die regering, plaasmoorde, uh, dreensang is soos keelweboer, 
die type goed moet op die rekord geplaas word, dat ja. tenminste, niemand kan sê, maar ons het nie geweet, niemand het vir ons gesê nie, ons was onbewus, ja. die die was bezig om in Zuid-Afrika aan te gaan, baie belang, baie belang, baie belang, so moet op die rekord te plaas, dat het ja. tenminste op die uh, historische rekord is, dat iemand het die V1 ja. en, en die internationale gemeenskap in is gestel, van wat in Zuid-Afrika aan gaan, en ons sal anhou met die type veld op de specifiek, om hierdie doelwitte en weer uh, te bereik. Ja, daai op die rekordplaas van gedeelte, denk ek, is een ontzettende belangrike gedeelte, want en hy is nog so ook laatste vraag hier, want wat doen die VN op die uiteinde nou met al hierdie informatie? Is daar enige iets wat gebeur, of word hierdie goeders, nou ja, dit was, jy, jy het nou jou verhaal vertel, en dit word gearchiveer, en dit is die einde van die verhaal tot volgende keer. Wel, by SIRDS, uh, hersienings, uh, die hersieningsproces van die Zuid-Afrikaanse regering, waar afvaardiging van die Zuid-Afrikaanse regering vraag en vraag was dier, dier sy, die PN sy, sy um, komitee vir die beëindiging van rassediscriminatie, was daar baie vraag vir die regering gevraag wat gebaseerd was op inlichting wat Afriforum aan hulle verskaf het, bijvoorbeeld uh, vraag oor plaasmoorde, vraag oor uh, kildebo, vraag oor die hoofdzake tegen Julius Malema, vraag oor rassekotas in spoor, uh, vraag oor specifiek uh, Zuid-Afrika gedoen word om haatspraak tegen minderhede aan te, uh, aan te spreek. En die, 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 die blote feit dat plaasmoorde, die kwestie van plaasmoorde en keelbeboer vir die eerste keer by een VN geleentheid bespreek was, uh, uh, nie net dier die verteenwoordigers van Zuid-Afrika wat al was nie, maar dier die VN komitee self, um, is een groot uh, historische gebeurtenis. En ek dink dit, ja. is, dit is een van die goed wat ons hier, wat my specifiek van hier, die VN se kant afkry, is dat hulle wel uh, die kwesties wat jy onder hulle aandag bring, baie keer incorporeer in hulle vraag aan die, aan die regerings vir hulle hersien of die regerings uh, ja. vir wie hulle vraag vraag, en dit het hier die ronde gebeur. Ek dink dat ja. um, dit op, op self is ook een groot succes. Ja, en so plaas jy natuurlijk uiteraard ook dan weer druk op die Zuid-Afrikaanse regering. Absoluut. Ja, Ernst van Seil, hoof ombare betrekkinge, baie, baie dankie vir die gesprek, hoop ons gaan weer gauw gesels, baie dankie.